Olá! Nessa matéria de hoje, eu quero falar com vocês sobre processamento de carne. Essa série fala de subproduto do pescado. E hoje eu vou falar sobre o quarto tópico dessa série, que seria carne processada de peixe. Essa é, matéria ela vem de uma experiência que eu tive com o frigorífico próprio e levou-me a conhecer oportunidades de negócios com a, o processamento de subprodutos do pescado. Então vamos ver como fazer, é, quais são os produtos que, que dão para ser feitos, né? de que forma é, a legislação aprova vo você é, processar ou não. É, existe uma legislação para isso? Existe uma forma de apresentar isso? Vamos ver. Subproduto do pescado. Esse é o tópico que eu quero continuar falando com vocês. A quarta ponto seria carne processada de peixe. O aproveitamento de subprodutos do frigorífico, que tem um custo barato e pode-se ter um ganho alto. Então, primeiro tópico. A definição de carne moída de peixe é a seguinte. É a separação mecânica que nós tiramos da pele, espinhas, da carne, comumente chamado de CMS, ou seja, carne mecanicamente separada. Essa carne mecanicamente separada é a no qual nós vamos estar falando agora, para uso de hambúrguer, fishburger, nugget, surumi, vamos lá. Então, a, e, a CMS, ou carne mecanicamente separada da tilápia, é o produto congelado, obtido pelo descabeçamento da tilápia, né? evisceração, tira toda a barrigada, limpeza, né? depois tirando o, o, a espinha central, dorsal, né? separando do, do filé, e esses espinhaços que sobra com ossos, pele, né? que nós vamos aproveitar para fazer esse CMS. Então, segundo tópico, o aproveitamento dessa matéria prímica que nós tiramos do intermediário de alto valor proteico, que na maquiagem do filé nós tiramos, né, ele tem baixo teor lipídicos, né, tem muita proteína, e ele pode ser empregado nessa é, elaboração de CMS, na elaboração de é, derivados do filé. Então, esse que vocês estão vendo aí, ele é o corte central do filé, onde tem umas espinhas centrais e da maquiagem que é feita nas bordas do filé. Todo esse material ele pode ser aproveitado a partir de é, maceração para poder fazer essa carne moída, né? essa CMS, produzindo surumi, que é um material é, rígido, né? é, unido, e nuggets, hambúrgueres. Então, essa máquina de espolpadeira que a gente utiliza, colocando esses restos de espinhaços, restos de espinhas que nós tiramos do filé, né? moe tudo isso né? dentro dessa máquina, sai como se fosse uma carne moída mesmo, como vocês estão vendo aqui embaixo, do lado direito, e produz uma polpa, uma polpa de tilápia embalada. Esse material é o um material bruto que é vendido. É um material bruto que depois pode se processar em fazer outros derivados, que nós vamos ver agora. Então, produção de nuggets fishburg de tilápia. Bom, primeiro, o que é? Entende-se por empanado ou produto carne industrializado, obtido a partir de, dessas carnes que saem é, do filé, é, da, da resto do, da borda do filé, do, da centro da espinha, né, do, do que separa do osso é, da carne que fica ali no meio, acrescido de ingredientes como é, amido, tempero, que você forma ali é, um produto que pode ser cru, semi-cru, cozido, semi-frito e outro tipo. Então, 
Desse jeito, nós produzimos um subproduto industrializado, autorizado pelo Ministério da Agricultura. Então, o fish burger, o primeiro produto, que nada mais é um hambúrguer, né? Só que é um hambúrguer de peixe. Olha essa máquina. Essa máquina, você coloca a massa produzida, temperada e retira ali o hambúrguer, que é feito a partir dessa máquina. Essa máquina é uma máquina que é de uma indústria chamada Seleto, né? Ela tem para vender no mercado. Está na, tá na faixa aí de R$ 1.800 uma máquina dessa. E ela é usada para hamburguerias, distribuidoras, indústria de alimento. Ela produz cerca aí de 300 hambúrgueres médios por hora. Então, ela aproveita bem esse material. Então, esse hambúrguer de peixe preparado a partir da polpa de resíduos da industrialização da tilápia, ela é, segundo a instrução normativa número 20 do Ministério da Agricultura, ela define o seguinte na composição. Primeiro, você pode fazer uma adição máxima de outras proteínas, tipo 4%, para poder dar liga no material. Você pode pôr no máximo 3% de carboidratos no, dentro do, do, do hambúrguer. Gordura máxima, 23%. E proteína mínima tem que ter de peixe, 15%. Ainda é aceito cálcio é, dentro dos hambúrgueres, que nada mais é que espinhaço moído ali dentro. Se for um produto cozido, 0,54%. Se for cru, 0,1% é aceito. Então, vamos ver uma estimativa de custo mínimo para se produzir esse hambúrguer. Vamos considerar aí... 5,60 essa pasta. Essa pasta de 3 kg, usando que cada quilo vai estar tá custando aí R$ 2,00. Mas nós temos uma perda de 6%, né? Então, 5,60 de pasta. Gordura vegetal mais proteína animal, né? Geralmente se coloca aí é, produto de, de origem de suíno para poder dar um, um sabor, uma liga, né? Então, em custo, 5,66 para esses 3 kg de massa de peixe. Cebolinha verde, é, cebola, pimentinha, tempero, sal, alho, amido. O amido é fubá, para poder dar liga no material. Gelo, na verdade, o gelo que está aqui é mais para resfriamento do material que você vai usar nessa proporção que nós estamos falando. Saco plástico para fazer embalagem, né, para esses 3 quilos aí de produção. Ou seja, resumindo, tudo R$30. Se o custo da pasta é R$2,00, aquele subproduto, né, às vezes é mais ou menos, mas vamos considerar que essa pasta eu paguei R$2,00 lá dentro do frigorífico. Então, dá para mim fazer hambúrgueres de 80 gramas, 35 unidades, com uma perda de 6%, sai para mim R$0,88 centavos cada hambúrguer. Como que eu fiz isso? Eu peguei o valor comercial, que está aqui embaixo do total, R$ 30,00, dividido por 35 unidades. R$ centavos custou para mim cada hambúrguer. É considerável. Se você for vender aí R$ 1,50, R$ 2,00 cada hambúrguer, vale a pena. Segundo produto é Nuggets. Né? Também é um produto em que você acrescenta bastante é, amido. Porque você põe um amido temperado no, no Nuggets, né? Você usa aí cerca de 80%, 81% de polpa de pescado, né? Que nós já vimos, que é a CMS, que é a carne mecanicamente separada. Mais o amido, mais um, um proteína de soja. Vai água gelada, sal, gordura hidrogenada para dar liga, né? Glutamato de monossódico para poder é, conservar. E temperos, cerca de 0,7%. Aqui está tudo em porcentagem. Então, o Nuggets também é um derivado dessa carne me mecanicamente separada para se fazer. Também é um, tem um grande valor agregado. Terceiro produto, o surumi. Carne de peixe moída, né? lavada, ela é lavada, drenada, você tira todo o excesso de água, estabiliza por adição de açúcares e assim você chega numa textura do surumi. Você vê que é um, é um produto duro, rígido ali para você usar. Pode ser feito em rolinhos, em tiras, né? em massa. Esse é o surumi. De que jeito que a gente prepara isso? Nós colocamos uma, o preparo, faz a lavagem, 
acrescenta em proporção 0,5% por 20 minutos de bicarbonato de sódio, depois você resfria isso por 15 minutos, depois você coloca 0,3% de sal por 10 minutos. Pronto, você fez a solução, um produto, a massa preparada do surumi. Bom, em outra oportunidade nós vamos dar um curso explicando como fazer a utilização desses subprodutos. Nesse momento nós não temos como... É, apresentar aqui detalhadamente todas as elaborações, certo? Então, esse surumi, que é essa massa compacta que se usa, é o qual nós produzimos a partir dessa é, SCMS. Outro, terceiro tópico, outro produto muito bonito, muito saboroso que fica, é a defumação. A carne defumada de, pesca, de peixe... Ela perde em água, mas ganha em valorização de sabor e preço acumulado. É um processo onde você acrescenta aroma, sabor, cor, com essências, com tipo de madeira que você coloca, de é, folhas aromáticas, ele dá um sabor na carne, né? Isso, essa fumaça, essa substância que o que sobe para secar esse produto, adere conservando e dando sabor. Isso pode ser através de um de, defumador mecânico, né? como tem empresas aqui, esse exemplo é da Bernauer, que nós fomos é, fotografamos de um produto de um frigorífico lá no Rio de Janeiro, né? e esse daqui é industrial, mas pode ser feito como na, na, na zona rural com manilha, né? com defumado simples na roça, com um queimador, tranquilo, funciona também. Mas esse aqui nós temos maior controle. Outra coisa que pode -se vari ter variações é carne marinada, onde você corta em cubos, onde você põe temperos líquidos e sal para poder oferecer para venda. Outra coisa é o quibe, carne CMS temperada como quibe, frito e vende como quibe. E por fim, Patês temperados de, 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 dessa carne CMS, onde você põe tempero e adiciona. Então, subprodutos do pescado, do frigorífico, tem várias maneiras de ser aproveitada. Tudo isso nós vamos, podemos falar em outra oportunidade, um curso para como fazer todas essas derivações. Certo? Valeu! Gostaram da matéria? Se você gostou da matéria, dê um like no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Quero agradecer aos nossos parceiros que têm colaborado conosco e apoiado esse projeto. Valeu!